ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பேரா ப்ளஸ் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து தலசேமியா ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் தான் ஸோ நீங்கள் எந்த வித வரியும் பண்ணிக்காதீங்க ஈஸியாக சிம்பிளாகவே படிக்கலாம் ஸோ இந்த தலசேமியாவை ரொம்ப ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு வந்து தலை அப்படி அஜித் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நானும் அப்படி தான் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டேன் அதனால தான் நல்ல ஈஸியாக எக்ஸாம் எழுத முடிஞ்சு ஒரு மாதிரி இது வந்து கொஞ்சம் இந்த அனிமையாலே வந்து ரொம்ப சிவியரான ஒரு டைப் ஆஃப் அனிமையானு வச்சுக்கோங்க அதனால தான் நான் வந்து தலை அப்படின்னு வச்சேன் தளபதி ஃபேன்ஸ்லாம் கோச்சிக்காதீங்க ஓகே ஸோ இதோட டெஃபினேஷன் இது வந்துமே இதுவுமே ஒரு பிளட் ரிலேட்டடான டிசார்டர் தான் இந்த ஜீன்ஸு இன்னரிட்டன் டிசார்டர் தான் அதாவது அப்பா அம்மா கிட்டேருந்து வர ஜீன்ஸில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டதுனால அதனால் வந்து இந்த டைப் ஆஃப் அனிமியா வருது இஸ் அ இன்னரிட்டட் பிளட் டிசார்டர் இன் விச் த பாடி ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் அப்நார்மல் ஃபார்ம் ஆஃப் ஹீமோக்ளோபின் ஸோ இது வந்து ஒரு விதமான ஜீன் ரிலேட்டடான ஒரு ப்ராப்ளம் இன்னரிட்டட் பிளட் டிசார்டராக இதில் நம்ம பாடி இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அந்த பேஷண்ட்டோட பாடி வந்து அப்நார்மலி ஃபார்ம் ஆஃப் ஹீமோக்ளோபின் ஸோ ஹீமோக்ளோபின் வந்து அப்நார்மலாக ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அது வந்து இந்த டைப்பில் ஃபார்ம் ஆகணும் ஏ டைப்பில் ஃபார்ம் ஆகணும் பி டைப்பில் ஃபார்ம் ஆகணும்னு பார்க்கும்போது இது வேறு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டைப்பில் ஃபார்ம் ஆகுது அதனால் என்ன நடக்குதுன்னா விச் ரிசல்ட்ஸ் இன் டிஸ்ட்ரக்ஷன் அதாவது அந்த ஹீமோக்ளோபின் ஆர்பிசியோட செல் இருக்குது பார்த்திங்களா அதோட லெவல்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாகிடுது ஸோ அதனால் ரொம்ப இம்மெச்சூர்டான ஆர்பிசி வந்து பிளட்டில் இருக்குது ஸோ விச் லீட்ஸ் டு அனிமியா இதோட டைப்ஸ் பார்க்கும்போது ஆல்ஃபா தாலிசிமியா பீட்டா தாலிசிமியானு ரெண்டு டைப் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஆல்ஃபா தாலிசிமியா பற்றி நம்ம ஈஸியாக பார்க்கலாம் ஸோ ஆல்ஃபானால் ஆல்ஃபா ஜீன் வந்து அங்கே வந்து ஆப்சென்ட்டாக இருக்குது ஸோ ஆல்ஃபா ஜீன் வந்து அங்கே இல்லை ஸோ இட்ஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் இன் த ஜீன் ஃபார் த ஆல்ஃபா குளோபின் காம் காம்போனன்ட் ஸோ ஒரு ஹீமோக்ளோபினில் ரெண்டு இருக்குது ஆல்ஃபா ஒன்று இருக்குது பீட்டா ஒன்று இருக்குது இதில் ஆல்ஃபாவில் மட்டும் என்ன பிரச்சனை ஏற்பட்டுச்சுன்னா இந்த மாதிரி என்னென்ன டிசீஸ் வருதுன்னு பார்க்கலாம் அதில் ஆல்ஃபா தாலிசிமியா வந்து இட்ஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் இன் த ஜீன்ஸ் ஃபார் த ஆல்ஃபா குளோபின் கம்பார்ட்மெண்ட் ஆஃப் த ஹீமோக்ளோபின் ஸோ ஆல்ஃபா ஜீன்ஸில் வந்து ஏதோ ஒரு மாற்றம் இருக்குது ஏதோ ஒரு சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதனால் இது எதனால் வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த சேஞ்சஸ் வந்து ரிடக்ஷன் ஸோ ரிடக்ஷன் இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் த ஆல்ஃபா குளோபின் செயின்ஸ் ஸோ ஒரு செயின்னு பார்க்கும்போது இங்கே வாங்க இப்போ ஆல்ஃபா மொத்தம் நாலு இருக்கணும் ஓகேங்களா நாலு இருக்கணும் இதில் ஏதாவது ஒன்று ஒரு ஆல்ஃபா மிஸ்ஸிங் ஆனாலுமே அது வந்து ஆல்ஃபா தாலிசிமியா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போது அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு டைப்பு இதில் ஆல்ஃபா தாலிசிமியாவில் ஏ டைப்பு ஓகேங்களா அது வந்து சைலண்ட் கேரியர் ஸ்டேட்டு சைலண்ட் கேரியர்னால் என்னென்னா அவருக்கு வந்து தாலிசிமியா கிடையாது பட் அவருக்கு பிறக்க போகிற குழந்தைங்க அவர் அவங்களுக்கு வந்து ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ்க்கு வந்து தலைசிமியாக இருக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் லைக் வரத்துக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது இதில் என்ன கண்டிஷன்னா ஒன்லி ஒன் அவுட் ஆஃப் தி ஃபோர் ஆல்ஃபா குளோபின் இஸ் மியூட்டேட்டட் அதாவது இங்கே மொத்தம் நாலு நாலு ஆல்ஃபா குரூப்ஸ் இருக்குது அது ஒரு செயின் மாதிரி வச்சுக்கோங்க இந்த செயினில் வந்து ஒரு ஆல்ஃபா வந்து மிஸ்ஸிங் ஆகுது நாலு ஆல்ஃபா இருக்குது பாருங்க நாலு ஆல்ஃபா இருக்கணும் பட் ஆனால் மூணே மூணு ஆல்ஃபா தான் இருக்குது ஸோ அப்போ இது பேர் வந்து ஆல்ஃபா அது சைலண்ட் கேரியர் ஸ்டேட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு ஆல்ஃபா வந்து மிஸ்ஸிங் ஆகுது ஒன்லி ஒன் ஜீன் டெலிட்டட் இன் ஒன் ஆஃப் தி குரோமோசோம்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க டிப்பிக்கலி ஏ சிம்டமேட்டிக் இது வந்து அவ்வளோ சிம்டம்ஸ் இருக்காது இது ஒரு மினிமல் எஃபெக்ட்டு சப்போஸ் தாலிசிமிக் எஃபெக்ட் இருந்தாலுமே அந்த அப்பாவுக்கோ இல்லை அந்த அம்மாவுக்கோ இது இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து இது அவ்வளோவா எஃபெக்ட் கொடுக்காது பட் அவங்க ஒரு சைலண்ட் கேரியர் ஸோ அவங்களோட ஃப்யூச்சர் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ்க்கு அவங்களுக்கு பிறக்க போகிற குழந்தைங்களுக்கு வந்து தாலிசிமியா வந்து கம்ப்ளீட்டாக இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ என்ன மாதிரி தாலிசிமியா இருக்க வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஆல்ஃபா தாலிசிமியாவில் வந்து என்ன இருக்குன்னா டூ ஆல்ஃபா குளோபின்ஸ் ஆர் மியூட்டேட்டட் ரெண்டு ஆல்ஃபா வந்து மிஸ்ஸிங் ஆகுது காணாம போயிடுச்சு ஓகேங்களா ரெண்டு ஆல்ஃபா இல்லை அதில் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ ரெண்டு இங்கே டேஷ் டேஷ் போட்டிருக்கேன்னா அப்போ ரெண்டு ஆல்ஃபா அங்கே கிடையாது சிஸ்ஸு ஃபார்மு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மு சிஸ்ஸுனா என்னென்னா ஒரே குரூப் உள்ள ஆல்ஃபா வந்து ரெண்டுமே காணாம போயிடுச்சு ட்ரான்ஸ்னால் வெவ்வேறு குரூப்லேருந்து இது இந்த குரூப்பில் ஒன்று காணும் இந்த குரூப்பில் ஒன்று காணும் அவ்வளோதான் அதுதான் சிஸ்ஸு ட்ரான்ஸுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இங்கே பாருங்கள் இங்கே ரெண்டு டேஷு ரெண்டு ஆல்ஃபா இங்கே ஒரு
நெக்ஸ்ட் டைப்பு இது வந்து ரொம்ப மோசமான ஒரு டைப்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இதில் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா சும்மா சிவியரான ஒரு டைப்பு ஐ ட்ராப்ஸ் ஏ ட்ராப்ஸ் ஃபிட்டலைஸ் ஃபிட்டலைசஸ் ஓகேங்க ஏ ஏ ட்ராப்ஸ் ஃபிட்டலைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் என்னென்னா ஆல்ஃபா ஜீரோ அப்படின்னு கூட என்னென்ன வார்த்தையில் சொல்லலாம் இது வந்து ஆல்ஃபா தாலிசிமியா மேஜர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மேஜர்னால் என்னென்னா ரொம்ப சிவியரான ஒரு தாலிசிமியா ஆல்ஃபா தாலிசிமியான்னு சொல்கிறாங்க இதில் என்ன நடக்குதுன்னா மொத்தம் நாலு ஆல்ஃபா இருக்கணும்ல அந்த நாலு ஆல்ஃபாவுமே காணாம போயிடுச்சு ஸோ நாலு ஆல்ஃபாவுமே மிஸ்ஸிங் மியூட்டேட்டட் ஆகிடுச்சு ஸோ ஆல் ஃபோர் ஆல்ஃபா ஜீன்ஸ் ஆர் மியூட்டேட்டட் ஸோ இது வந்து ரொம்பவே சிவியர் ஃபார்ம் ஆஃப் அனிமியா ஸோ பேஷண்ட் வந்து டெத் ஆகிறதுக்கு கூட நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ சிவியர் ஆன் எடிமாக இருக்கும் ஆர்ட் ஃபெயிலியர் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது இது வந்து ஒரு பிறந்த குழந்தைக்கு இருந்துச்சுன்னா அந்த குழந்த வந்து பிறந்த உடனேவே கொஞ்சம் நேரத்துலேயே வந்து இறந்துடுவாங்க இப்போது பீட்டா தாலி ஆல்ஃபா தாலிசிமியா முடிச்சாச்சு வாங்க பீட்டா தாலிசிமியாவுக்கு போகலாம் ஸோ பீட்டா தாலிசிமியா வந்து இதுவுமே வந்து இதில் எப்படின்னா அங்கே ஆல்ஃபா எப்படியோ அதே மாதிரி இங்கே பீட்டா காண போயிடுச்சு பீட்டா வந்து மியூட்டேஷன் ஆகிடுச்சு ஸோ பீட்டா இஸ் அ ஜெனிட்டிக் பிளட் டிசார்டர் தட் ரெடியூசஸ் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஹீமோக்ளோபின் ஸோ ஆல்ஃபா காணா போனாலும் சரி பீட்டா காணா போனாலும் சரி அதாவது மியூட்டேட் ஆனாலுமே சரி ரெண்டுத்துக்குமே வந்து இந்த ஹீமோக்ளோபினோட ப்ரொடக்ஷனை கம்மி பண்ணிட போகுது ரிடக்ஷன் இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பீட்டா குளோபின் செயின்ஸ் ஸோ அந்த செயினில் வந்து ஒரு ஒரு பீட்டாவை காணாம போயிடுச்சு இதில் வந்து மொத்தம் ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது பீட்டா தாலிசிமியா மைனர்னு ஒன்று இருக்குது பீட்டா தாலிசிமியா மைனரில் வந்து ஒன் ஆஃப் தி டூ பீட்டா குளோபின் ஜீன் இஸ் மியூட்டேட்டட் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து ரெண்டு பீட்டா குளோபின் இருக்குது இங்கே இது வந்து எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்க ஸோ ரெண்டு இது வந்து வச்சுக்கோங்க ஸோ ரெண்டு பீட்டா குளோபின்னா ஒரு பீட்டா குளோபின் இருக்குது இன்னொன்று வந்து காணும் இன்னொன்று வந்து மியூட்டடட் ஆகிருக்கு அவ்வளோதான் ஸோ ஒன்று வந்து அந்த ரெண்டுத்துலேருந்து ஒன்று காணும் அதில் எப்படி நாலு ஆல்ஃபா இருக்கணுமோ ரெண்டு பீட்டா தான் செயினோட ஃபார்மேஷன் ஸோ செயினில் ரெண்டு பீட்டா கண்டிப்பாக இருக்கணும் அந்த ரெண்டு பீட்டாவில் ஒன்று காண போயிடுச்சுன்னா அது பீட்டா தாலிசிமியா மைனர்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஆஃப் மைல்டான ஒரு சிம்டம்ஸ் இருக்கும் மைக்ரோசைட்டிக் அனிமியாக கொடுக்கும் ஆஃப் அண்ட் வந்து ஏ சிம்டமேட்டிக் ஸோ எந்தவித சிம்டம்ஸுமே ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் காட்டாது சிவியராக ஆச்சுன்னா சிம்டம்ஸ் காட்டும் பீட்டா தாலிசிமியா மேஜர் ஸோ மைனர் ஒன்று மேஜர் ஒன்று இந்த மேஜர் வந்து கூலிஸ் அனிமியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கூலி அப்படின்னு சொல்லி நிறைய அந்த ரஜினிகாந்த் படத்தை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ கூலிஸ் அனிமியா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ போத் பீட்டா குளோபின் ஆர் சிவியலி மியூட்டேட் இதில் என்னென்னா மொத்தம் ரெண்டு பீட்டா இருக்கணும் அந்த ரெண்டு பீட்டாவுமே மியூட்டேட்டட் ஆகிடுச்சு இப்போது ஸோ ரெண்டு பீட்டா குளோபிமினும் வந்து இப்போ ஜீனும் வந்து மியூட்டேஷன் மியூட்டேட் ஆகிடுச்சு இப்போது அதனால் வந்து இதால் சுத்தமாக வந்து ஃபங்க்ஷனே பண்ண முடியாது ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷனுமே இங்கே இருக்காது அப்போது இது சிவியரான அனிமியா எப்படி நம்ம வந்து இந்த ஆல்ஃபா தாலிசிமியா மேஜர்னு ஒன்று இருக்குது பார்த்திங்களா இது எல்லாமே வந்து மிஸ்ஸிங் நாலுமே மிஸ்ஸிங் அந்த மாதிரி இதில் ரெண்டு முக்கியமாக ரெண்டு தான் இருக்குது அந்த ரெண்டுமே மிஸ்ஸிங் ஆகிடுச்சுன்னா அப்போ சிவியர் அனிமையாக இருக்குது சிவியர் சிம்டம்ஸ் ஏற்படுது பேஷண்ட் வந்து டெத் ஆகிறதுக்கும் நிறைய சான்சஸ் இருக்குது இப்போ ஈடியாலஜி ஆப்வியஸாக தெரியும் ஜெனிட்டிக் மியூட்டேஷனால் ஆர் ஏற்படுது இன்னரிட்டன்ஸோட பேட்டர்னில் ஏதாவது வேரியேஷன் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அதாவது பிறக்கிற குழந்தைங்களில் ஏதோ ஒரு வேரியேஷன்ஸ் ஏற்பட்டுச்சுன்னா இந்த மாதிரி நடக்குது ஸோ அப்பா கிட்ட இருந்தும் அம்மா கிட்ட இருந்தும் வர ஜீன்ஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க சயின்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் பார்க்கலாம் சயின்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபெட்டிகா எல்லா அனிமையாவோட எல்லா சிம்டம்ஸும் நீங்கள் எழுதிடலாம் ஃபெட்டிக் அண்ட் வீக்னஸ்ஸு அப்புறம் ஸ்கின் வந்து பேல் கலர் இல்லைனா எல்லோவிஷ் கலரில் இருக்கும் ஸோ ஜாண்டிஸ் வரத்துக்கும் நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஃபேஷியல் போன் வந்து டிஃபார்மேட்டிஸ் இருக்கும் ஸோ ஃபேஷியல் ஃபேஸ் கிட்டே இருக்க போன்ஸ்லாம் வந்து ப்ராப்பராக இருக்காதுங்க ஸோ மூஞ்சிலாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஃபேஸ் ஸ்ட்ரக்சர் மாறிடும் அப்படி ஸ்லோ க்ரோத் இருக்கும் ஆர் டிலேடு ப்யூபர்ட்டி ஸோ பேஷண்ட்டுக்கு க்ரோத் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் அவங்க வந்து சீக்கிரமாக வந்து வயசு வயசாக மாட்டாங்க வயசு வயசுக்கு வர மாட்டாங்க அடுத்து வந்து அப்டமினல் ஸ்பெல்லிங் ஸோ வயிற்றுக்கிட்ட வந்து நல்லா ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு பானை பானை வச்ச மாதிரியும் இருக்கும்ங்க அவங்க வயிறு ஸோ இது நீங்கள் ஃபோட்டோவில் போய் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் டார்க் யூரின் இருக்கும் ஸ்ப்ளீனோ மெகலி ஸோ அவங்களோட ஸ்ப்ளீன் வந்து என்லார்ஜ் ஆகிடும் ஆர்ட் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் சிவியர் அனிமியா டயக்னோசிஸ் பார்க்கும்போது சிபிசி வச்சு கம்ப்ளீட் பிளட் கவுண்ட் பார்ப்பாங்க ஹீமோக்ளோபின் எலக்ட்ரோஃபாரோசிஸ்
அவ்வளோதாங்க தாலிசிமியா ஸோ இதோட நம்ம வந்து போஷன் வந்து ஓரளவுக்கு முடிச்சாச்சு இன்னும் மிச்ச டாப்பிக்லாம் வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஐ ஹோப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு என் வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணி இந்த வீடியோ பாருங்கள் நான் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லிக் கொடுக்கணுன்னு தான் நான் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் ஈஸியாக எல்லா டாப்பிக்குமே புரிஞ்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் தேங்க்யூ 